A tinta novinha serve como disfarce para a decepção pelas portas fechadas. Do lado de fora, a unidade aparenta estar novinha, novinha. Mas de que adianta se o posto de saúde está vazio por dentro? Ainda à espera dos equipamentos, móveis e funcionários para a retomada do atendimento. A pintura já, já, já foi entregue já faz tempo, a reforma dele já mais de um mês ou até mais, e até agora não abriu, né? Então o pessoal fica assim, indeciso, né? Saber o que está acontecendo, né? Não ia demorar muito, ia funcionar e até hoje está desse jeito. O senhor está cansado de esperar? É, com certeza, né? E não é de hoje que o posto de saúde aqui do Jardim Maracanã está com as portas fechadas. Isso aconteceu há quase dois anos, para a realização de uma reforma geral, mas que, de acordo com os moradores... Não termina nunca. Enquanto isso, quem dependia da unidade está precisando andar e andar muito para conseguir atendimento. Com a UBS do Maracanã em reforma, a prefeitura remanejou o atendimento de mais de 15 mil pessoas que moram na região do bairro para o posto de saúde do Jardim Tóquio, também na zona oeste de Londrina. O problema é que o local fica a quase 10 quilômetros de distância. A equipe do Balanço Geral percorreu o caminho que os usuários precisam fazer atrás do atendimento. E olha... Haja sapato e pernas para encarar o longo percurso. Jefferson trouxe o filho Caio de um ano e três meses de carro e levou quase 15 minutos para chegar. Tem que ficar chateado porque, ô oh, louco, tá, tem um posto lá do lado de casa, tem que vir aqui. E é muito ruim mesmo. Quem não tem um veículo particular precisa se virar, arranjar carona, ir a pé ou no ônibus disponibilizado pela prefeitura para o transporte do bairro até o posto. Rosimeire não aguenta mais as viagens diárias para consultas e exames. Vergonha, né? Uma vergonha, porque o posto está lá pronto, diz que não tem fiação para ser atendido. Então isso daí tinha que ser resolvido, né? Mãe com criança no colo, eu tenho problema no joelho, né? Tá complicado, viu? A distância tem feito muita gente desistir de procurar o médico. Tem que deslocar muito longe da localidade, da gente. Desde quando fechou, você não voltou mais a ir no posto, num posto de saúde? Não. Outra região que espera ansiosamente pela reabertura do posto de saúde de referência é o Parque das Indústrias, na zona sul de Londrina. A obra de R$ 179 mil reais acabou há algumas semanas, mas nada do local reabrir as portas. Não foi imposto nenhum ainda. Eu fui uma vez, mas só que achei muito longe, eu não fui mais. Estou esperando abrir agora isso aqui para mim. Nos últimos dias, a unidade recebeu os equipamentos e a mobília necessária. E até os funcionários já foram remanejados de volta. Então, está faltando o que para reabrir a prefeitura? Estamos montando os móveis, fazendo a parte de ligação de, de, da, da odontologia, os compressores, computadores, a parte de lógica da rede, para muito em breve também a gente conseguir devolver para a comunidade. Esta unidade, a gente acredita que semana que vem consiga, é, consiga fazer a, a reinauguração e entregar para a comunidade. Já sobre o posto de saúde do Jardim Maracanã, o buraco é bem mais embaixo. A obra de quase meio milhão de reais veio para reparar os prejuízos causados pelas chuvas de janeiro do ano passado. O serviço foi praticamente concluído nos últimos meses, mas a prefeitura precisou criar um adicional.